Dear students, you are welcome in my online teaching classes. I am Sheshpal Chauhan. Today I have brought the third lesson, The Midnight Visitor. This is from your supplementary book, Footprints Without Feet. Pere Vidarthiyo, I am Sheshpal Chauhan. I am welcome to all of you in my online teaching classes. Today I am going to teach the students for the 10th class. फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से तीसरा लेसन लेके आया हूँ जिसका टाइटल है द मिड नाइट विजिटर रिटर्न बाई रॉबर्ट आर्थर लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द लेसन एंड देन आई शैल प्रोसीड फर्दर टू एक्सप्लेन द टेक्स्ट लाइन टू लाइन इससे पहले कि मैं टेक्स्ट को एक लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूँ मैं चाहूँगा कि आपको कहानी की थोड़ी सी झलक दे दी जाए There are three characters in this story, Ozbel, Fowler and Max. At present, Ozbel along with Fowler is going through the corridor of a French hotel to reach the room in which an important document is about to reach. But the moment Ozbel enters his room and switches on the lights, he is surprised to see another secret agent standing with a gun in front of him and Fowler. What happens next? Let's see. इस कहानी में तीन पात्र हैं ओजबल फाउलर और मैक्स ओजबल एक जासूस है जो फाउलर नाम के एक लेखक के साथ फ्रांस के एक सस्ते होटल के एक कमरे की ओर बढ़ा जा रहा है फाउलर ओजबल से पहली बार मिल रहा है और उसे बताया गया था कि ओजबल एक जासूस है परंतु ओजबल मोटा व्यक्ति था इसलिए फाउलर को उसमें जासूस वाला एक भी गुण नजर नहीं आ रहा था अब दोनों उस कमरे के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं जिसमें ओजबल को महत्वपूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने थे ओजबल दरवाजा खोलता है लाइट जलाता है परंतु एकदम स्तब्ध रह जाता है यह देखकर कि उन दोनों के सामने मैक्स नाम का एक जासूस उनकी तरफ अपनी गन ताने हुए खड़ा है अब आगे क्या होता है आप इस कहानी में देखोगे सुनोगे ओजबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रेड फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटेल वेयर ओजबल हैड ए रूम फाउलर फेल्ट लेट डाउन फाउलर ने अब तक जितने भी गुप्तचरों के बारे में पढ़ा था कि उस जानकारी के अनुसार ओजबल एक गुप्तचर के रूम में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता था फ्रांसीसी होटल के उस अंधकार में अप्रिय सी गंद वाले गलियारे में उसके कमरे में प्रवेश करने के लिए उसके पीछे पीछे चलते हुए फाउलर अपने मन ही मन में हीन भावना महसूस कर रहा था It was a small room on the sixth and top floor, and scarcely a setting for a romantic adventure. Osbel was, for one thing, fat, very fat, and then there was his accent. The छठी मंजिल यानी टॉप फ्लोर पर स्थित उसका कमरा छोटा सा था और साहसी एवं रोमांचकारी अनुभव के लिए बिल्कुल भी वह उपयुक्त स्थान नहीं था ओजबल बहुत ही मोटा था और और दूसरी बात उसका उच्चारण भी अलग सा था तो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसबली ही हैड नेवर ऑल टूगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट ही हैड ब्रॉड टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन ट्वेंटी ईयर्स अगो यद्यपि वह फ्रांसीसी और जर्मन भाषाएं पर्याप्त रूप से बोल लेता था परंतु 20 वर्ष पहले जो अमेरिकन उच्चारण वह बोस्टन से पेरिस में लाया था उसे वह आज तक पूर्ण रूप से नहीं छोड़ पाया था अब ओजबल ने फाउलर को उसके करीब आके कहा यू आर डिसअपॉइंटेड ओजबल सेट विजिली ओवर हिज शोल्डर यू आर टोल्ड दैट आई वॉज सीक्रेट एजेंट अ स्पाई डीलिंग इन एस्पियोनाज एंड डेंजर यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर ए राइटर यंग एंड रोमेंटिक यू एंड विजेंड मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट द क्रैक ऑफ पिस्टल्स एंड ड्रग्स इन द वाइन आप उदास हो तुम्हें बताया गया था कि मैं एक जासूस हूँ जो जासूसी और खतरनाक कार्यों को अंजाम देता है आप मुझे इसलिए मिलना चाहते थे कि तुम एक लेखक हो नौजवान और रुमानी भी हो आपने तो रहस्य में आकृतियों की पिस्तौलों से चलती हुई गोलियाँ और शराब में नशीली दवाएं मिलाते हुए कार्यों की कल्पना की थी 
Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a project telephone call making an appointment in his room. You have been bored. परंतु इन सब के बजाय तुम्हें एक मोटे बेढंगे से आदमी के साथ फ्रांसीसी संगीत हॉल में अपनी शाम व्यतीत करनी पड़ी बजाय इसके कि किसी काली आंखों वाली लड़की के द्वारा तुम्हें संदेश पहुंचाते, तुम्हें मिलने का समय निश्चित करने के लिए एक साधारण से टेलीफोन पर कॉल आती है <laughs> आप बोर हो चुके हो The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. You are disillusioned, Oswald told him. But take cheer, my young friend. Presently you will see a paper, a quite important paper for which several men and women have risked their lives. Come to me. यह कहकर वह मोटा व्यक्ति दरवाजा खोलते हुए अपने आप ही हंसा और अपने असंतुष्ट मेहमान को प्रवेश देने के लिए एक तरफ हट गया ओजबल ने उसे कहा मेरे नौजवान दोस्त आपका भ्रम टूट गया है परंतु खुश हो जाओ इस वक्त तुम एक दस्तावेज देखोगे बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज जिसके लिए कई पुरुषों और महिलाओं ने अपनी जान तक की बाजी लगा रखी है जरा मेरे पास आइए सम डे सून दैट पेपर मे वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इन दैट थॉट इज ड्रामा इज देर नॉट एज ई स्पोक ओजबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम देन ही स्विस्ट ऑन द लाइट एंड एज द लाइट केम ऑन फाउलर हैड हीज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे हर हाफ वे अक्रॉस द रूम ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड ए मैन शीघ्र ही यह दस्तावेज इतिहास को प्रभावित कर देगा क्या यह बात नाटक है नहीं है क्या ओजबल ने यह कहकर अपने पीछे दरवाजा बंद किया और फिर उसने कमरे की बत्ती जला दी और जैसे ही कमरे में रोशनी हुई फाउलर को दिन का प्रथम रोमांच देखने को मिला क्योंकि कमरे के बीचों बीच हाथ में एक ऑटोमेटिक पिस्तौल लिए हुए एक व्यक्ति खड़ा था ओजबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स Max, he wheezed. You gave me quite a start. I thought you were in Berlin. What are you doing here in my room? Oswald ne kuch ek baar apni palke jhapkai, apni bharai hui si awaz mein vah bola. Oh, Max, tumne to mujhe chauka hi diya. Maine to socha tha ki tum aaj kal Berlin mein honge. Mere kamre mein tum kya kar rahe ho? Max was slender, a little less than tall, with features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox. There was about him, aside from the gun, nothing especially menacing. Max शरीर से पतला था लंबाई इतनी नहीं कि उसे लंबा कहा जा सके थोड़ी सी लंबाई कम थी चेहरे का आकार एवं नयन नक्श थोड़े से कपटी व्यक्ति जैसे मुख कुछ नोकदार जैसे किसी लोमड़ी का होता है गन को छोड़कर बाकी उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो ड्रावना लगता हो द रिपोर्ट ही मर्मर्ड द रिपोर्ट दैट इज बींग ब्रॉड टू यू टू नाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू इट वुड बी सेफर इन माई हैंड्स दैन इन योर्स वह बुड़बुड़ाया जो रिपोर्ट आज तुम्हारे पास लाई जा रही है और वह जो नई मिसाइलों से संबंधित है मैं सोचता हूँ कि उसे मैं ही ले लूँ तुम्हारे हाथों से कहीं अधिक सुरक्षित वह मेरे हाथों में रहेगी है ना ओजबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सैट डाउन आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बैट ऑन इट ई सैड ग्रिमली दिस इज द सेकेंड टाइम इन ए मंथ दैट समबडी हैज गॉट इन टू माई रूम थ्रू दैट न्यू सेंस ऑफ ए बालकनी ओजबल एक आर्म चेयर यानी बाजूदार कुर्सी की ओर बढ़ा और उसमें इस तरह से बैठ गया जैसे कि वह मैक्स को अपनी हार प्रकट करना चाहता था अपनी हताशा वह कुर्सी पर धड़ाम से गिरने में प्रकट करना चाहता था इस बार मैं मैनेजमेंट के सामने यह विषय पूरे जोर शोर के साथ उठाने वाला हूँ ऐसा एक महीने में दूसरी बार हो चुका है उस कलेश ताई बालकनी के द्वारा मेरे कमरे में कोई दाखिल हुआ है Howler's eyes went to the single window, window of the room. It was an ordinary window against which now the night was pressing blackly. Balcony, Max said, 
with a rising inflection. No, a pass key. I didn't know about the balcony. It might have saved me some trouble had I known. It's not my balcony. Ab Fowler ne apni aankhe kamre ki ek matr khidki ki or gumai. Vah ek sadharan si khidki thi jisme se raat ka andhera aur adhik ghana hota dikhai de raha tha. Balcony? Max ne bal dekar kaha. Nahi. Main to ek chor chabi se darwaja khol kar andar aaya tha. बालकनी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था यदि पता होता तो मैं कुछ एक परेशानियों से बच सकता था ओजबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट ही ग्लास्ड एक्सप्लेनेटरीली एट फाउलर यू सी ही सेड दिस रूम यूज टू बी अ पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर यूज टू बी द लिविंग रूम अत्यधिक चिड़चिड़ेपन के साथ ओजबल ने कहा यह मेरे कमरे की बालकनी नहीं है यह दूसरे फ्लैट की है अब ओजबल ने फाउलर की ओर इस प्रकार से देखते हुए कहा मानो कि उसे उस बालकनी का विवरण देना चाहता हो जैसे कि तुम्हें पता है फाउलर कि यह कमरा एक बड़े यूनिट का भाग हुआ करता था इट हैड द बालकनी विच एक्सटेंड्स अंडर माय विंडो नाउ You can get onto it from the empty room two doors down, and somebody did last month. The management promised to block it off, but they haven't. जो बालकनी मेरे कमरे की खिड़की के नीचे है, वह उस कमरे का हिस्सा हुआ करती थी. अगले खाली कमरे में से दो दरवाजों के नीचे की तरफ तुम वहाँ उतर सकते हो. पिछले महीने किसी ने ऐसा किया था, और management ने इसे बंद करवाने का वादा भी किया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ. Max glanced at Fowler, who was standing stiffly not far from Ozobel, and waved the gun with a commanding gesture. Please sit down, he said. We have a wait for half an hour, I think. Thirty-one minutes, Ozobel said moodily. Max बिल्कुल सीधा अकड़ा हुआ सा Ozobel से अधिक दूर नहीं खड़ा था। वह Fowler की ओर देखने लगा और उसने गन के साथ आदेशात्मक इशारा करते हुए कहा, बैठ जाइए। मुझे लगता है कि प्रतीक्षा करने के लिए हमारे पास आधा घंटा है 31 मिनट द अपॉइंटमेंट वाज फॉर 12:30 आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स द लिटिल स्पाइस माइल्ड इविली एंड वी विश वी न्यू हाउ यू पीपल गॉट द रिपोर्ट बट नो हार्म हैज बीन डन आई विल गेट इट बैक टुनाइट व्हाट्स दैट हु इज एट द डोर Fowler jumped at the sudden knocking at the door. Oswald just smiled. मिलने का समय 12 बजकर 30 मिनट का था. Max काश मैं जान पाता कि तुम्हें रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला. छोटे कद का वह जासूस दुष्टता पूर्वक मुस्कराया और कहने लगा. और काश कि हमें भी पता चल पाता कि तुम लोगों ने वह रिपोर्ट कैसे हथिया ली. परंतु अभी भी कोई नुकसान नहीं हुआ है. आज रात उसे मैं ले ही लूँगा. तभी दरवाजे पर दस्तक होती है वह चौंक कर कहता है यह क्या है कौन है वहाँ दरवाजे पर अचानक हुई दस्तक के कारण फाउलर भी चौंक कर खड़ा हो जाता है ओजबल बस मुस्कुरा दिया दैट विल बी द पुलिस ही सेड आई थॉट दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन आई टोल्ड दैम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरी थिंग वॉज ऑल राइट मैक्स Bit his lip nervously. The knocking was repeated. What will you do, Max? Oswald asked. और कहने लगा. Police होगी. मैंने सोचा था कि ऐसा दस्तावेज जो इतना अहम हो, जिसका हम यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, उसे कुछ अतिरिक्त सुरक्षा तो प्रदान करनी ही चाहिए थी. मैंने पहले ही police को कह दिया था कि मुझ पर अपनी नजर बनाए रखें, ताकि सब कुछ सही चलता रहे. Max घबराहट महसूस करने लगा. दस्तक दोबारा हुई. Oswald पूछने � मैक्स अब तुम क्या करोगे इफ आई डो नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनी वे द डोर इज अनलॉक्ड एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट मैक्स फेस वाज ब्लैक विद एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो ही स्वंग ए लेग ओवर द सिल सेंड देम अवे ही वांट आई विल वेट ऑन द बालकनी सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माय चांसेस यदि मैं दरवाजा खोल दूं तो वे अवश्य ही अंदर घुस आएंगे दरवाजे पर ताला भी नहीं लगा हुआ है और वो गोली चलाने में जरा सा भी हिचकिचाएंगे नहीं मैक्स जैसे ही तेजी से पीछे की तरफ जाने लगा तो उसका चेहरा गुस्से में भर गया था उसने अपनी एक टांग खिड़की की शिला पर उछाली और चेतावनी देते हुए बोला 
उन्हें भेज दो मैं बालकनी पर प्रतीक्षा करूंगा उन्हें वापस भेज दो वरना मैं गोली चला दूंगा मैं कोई भी अवसर लेने में कतराऊंगा नहीं द नोकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड ए वॉइस वॉज रेज मिस ओजबल मिस ओजबल कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट द गन विल कवर स्टिल कवर द फैट मैन एंड हिज गेस्ट द मैन एट द विंडो ग्रैस द फ्रेम विद हिज फ्री हैंड टू स्पोर्ट हिमसेल्फ देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सिल दरवाजे पर दस्तक और अधिक ऊंची हो गई और एक आवाज सुनाई दी मिस्टर ओजबल मिस्टर ओजबल मैक्स ने अपने शरीर को इस प्रकार से मोड़ा जिसके कारण उसने अपने मुक्त हाथ से खिड़की के फ्रेम को कस के पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से उसने गन को इस प्रकार से पकड़ा हुआ था कि उसके टारगेट में ओजबल और फाउलर दोनों ही थे फिर उसने अपनी दूसरी टांग विंडो सिल के ऊपर उछाली द डोर नोब टर्न स्विफ्टली मैक्स पुस्ट विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल and dropped to the balcony and then as he dropped he screamed once shrilly the door opened and a waiter stood there with a tray a bottle and two glasses jaise hi darwaze ka handle muda max ne baaye haath ki taakat ke sath swayam ko khidki ki sil se mukt kiya aur niche balcony par chhalang laga di aur fir jaise hi niche gira to vah एक ही बार चिल्लाया एक पतली सी चीख के साथ अब दरवाजा खुला तो सामने ट्रे में एक बोतल और दो गिलास लिए एक वेटर खड़ा था ड्रिंक यू ऑर्डर फॉर वेन यू रिटर्न सेट एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल डेफ्टली अनकॉक द बोटल एंड लेफ्ट द रूम व्हाइट फेस्ड फाउलर स्टेयर आफ्टर हिम ये रही ड्रिंक्स जो आपने अपनी वापसी पर ऑर्डर की थी फिर उसने ट्रे को मेज पर रख दिया बड़ी निपुणता के साथ बोतल से कॉर्क निकाला और कमरे से बाहर चला गया फाउलर का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ चुका था अब वह वेटर को जाते हुए एक टक देखे जा रहा था बट हिस्टर्ड द पुलिस देर वर नो पुलिस ऑजबल साइट ओनली हेनरी होम आई वॉज एक्सपेक्टिंग बट वोट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी फाउलर बिगैन नो सेट ऑजबल ही वोट रिटर्न यू सी माई यंग फ्रेंड देर इज नो बालकनी तभी वह बोला परंतु पुलिस लंबी सांस खींचते हुए ऑजबल बोला कोई पुलिस नहीं थी वह तो हेनरी था जिसकी मुझे उम्मीद थी पर क्या वह आदमी बालकनी पर है फाउलर ने कहा ओजबल ने कहा नहीं वह वापस नहीं आएगा मेरे नौजवान मित्र वहाँ पर कोई बालकनी नहीं थी प्यारे बच्चों इस तरह से ये कहानी समाप्त हो जाती है और इसके साथ ही ये लेसन समाप्त और नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर आऊँगा टिल देन हैवे नाइस डे थैंक यू